everyone, welcome back to 나의 첫 번째 영어 쓰기 노트! 이렇게 여러분들이 거침없이 어, 무언가를 쓸수 있는 날까지 선생님이랑 같이 공부할 거죠? 그래서 우리 지난 시간에 배웠던 노래 제목 기억나요? 누가 먼저 하나? 누가 먼저 하나? 맞아요, 윈도우 쇼핑, very good. 그죠? 우리 아이 쇼핑이라고 하지 말고 이제 윈도우 쇼핑이라고 하는 건 알죠? 근데 말이지, 얘들아. 선생님이 그 나쁜 뭐 버릇이라면 버릇 중에 하나가 처음에 이렇게 윈도우 쇼핑을 시작하지. 아유, 좀 시간도 생겼는데 윈도우 쇼핑이나 좀 할까? 이렇게 이렇게 보다가 보다 보면 왜 한자성어로도 견물생심이라는 거 들어봤어요? 물건을 보면 마음이 생겨요. 그 사고 싶은 마음이 생기는 거지. 그렇게 해서 이렇게 이렇게 걸치고 나와요. 이제 나올 때는 집을 들어올 때는 상자가 한몇개 정도 쌓이는데 아유 충동 구매를 하는 게 선생님의 나쁜 습관 중에 하나예요. 나 충동 구매했어 영어로 어떻게 얘기하는 줄 아세요? 바로 이렇게 말합니다. Uh oh, I bought it on impulse. 자, bought 하면요. buy의 과거형인 건 아시죠? 나 샀어. 근데 그 물건을 on impulse, impulse 하면 이렇게 충동적으로 라는 얘기거든 impulse가 충동, on impulse 해서 충동적으로 샀어 이러한 얘기입니다 우리 친구들은 이런 말 하지 않았으면 좋겠지만 그래도 혹시 모르잖아요 그래서 한번 따라해 볼게요 I bought it on impulse I bought it on impulse Very good 혹시 여러분들 뭐 일기나 뭐 다른 친구에 대해서 얘기할 때는 이런 문장 쓸 일이 있을지도 모르겠습니다 오케이 자 오늘도 어, 이 광고에 대한 글 열심히 쓰기 배워보도록 할게요 월요일부터 월, 화, 수요일 동안 광고 글을 구성하는 요소들, 그렇죠. 사람들의 관심을 잡을 수 있는 attention getter, 그리고 이 광고 문구 어떻게 선전을 할 것인가. 그리고 마지막으로 이 제품을 사용하기 전과 후에 그러한 달라진 점까지 어, 넣어야 된다라는 거 배워봤는데요. 오늘은 바로 나의 광고 글을 직접 만들어보는 시간 갖도록 할게요. 오늘 지금 자, 얘들아 종이 꺼내고. 자, 너희들 그 지난 시간에 얘기했던 그 광고 뭐 상품이 있었지? 그거 써봐! 이렇게 하면 여러분들이 막 아, 선생님 어떻게 쓰라는 거예요? 굉장히 당혹스러울 수가 있습니다. 그렇기 때문에 어느 한 친구가 이미 자신의 상품을 선전할 수 있는 광고 글을 썼다고 해요. 그래서 그 글을 읽어보도록 할게요. 그리고 몇 가지 문제를 푼 후에 우리만의 광고 글쓰기 시작해보도록 하겠습니다. 과연 어떠한 상품일지 읽어볼까요? True love or just friends? Do you ever wonder how this special person in your life really feels about you? Now you can find out. I used to spend hours wondering if my girlfriend loved me. In fact, I couldn't concentrate on anything else. But now, thanks to the love meter, The answer is right in front of my face. Now I know the truth and I feel a lot better. The love meter is a tool that measures love quickly, cheaply, and accurately. If you point it at a co-worker, friend, or romantic partner and push the love test button, in three seconds, You will learn whether that person loves you or not. The love meter is so small that it can be hidden in a pocket or bag. So, your love interest won't see it. Buy the love meter and take it with you on your next date. True love was hard to find before, but not anymore. 와 신기하다 그렇죠 여러분 이런 게 있나 이 상품은 제가 보기에는 그냥 만든 거 그냥 이 공부를 하기 위해서 이 책에서 만든 것 같아요 여러분들은 그렇게 생각하지 않으세요 <웃음> 진짜 있나 자 어쨌거나 여러분들이 지금 궁금할 텐데 아 선생님 저 다는 이해 못 했거든요 하는 친구 있는 것 같아요 그래서 어떤 내용이었는지 일단 해석을 해 드리도록 하겠습니다 자, 보면요. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 먼저 크게 
굵은 글씨, 파란 글씨로 이제 그 attention getter 여러분들의 관심을 가, 사로잡을 수 있는 문구가 딱 적혀져 있습니다. True love? 진짜 사랑일까요? 아니면 그냥 친구 사이일까요? 와 신기합니다. Do you ever wonder? 여러분 혹시 궁금히 여긴 적 있으세요? 뭐를요? How that special person in your life? 여러분의 삶에 있는 그 특별한 사람이 really feels about you. 여러분들에 대해서 어떻게 느끼고 있는지를 궁금히 여겨본 적 있으세요? Now you can find out. 이제 알아볼 수가 있어요. 라고 하면서 이 기계죠. 자, 보세요, 여러분. 따옴표. 따옴표. 아하, 이미 이 제품을 사용했던 사람의 제품 후기를, 사용 후기를 여기다 적어놨다라는 걸알수 있겠죠? I used to spend hours. 몇 시간을 소비하곤 했었대요. Wondering if my girlfriend loved me. 내 여자친구가 나를 정말 사랑하는지 궁금히 여기면서 몇 시간을 소비하곤 했었대요. In fact, 사실 말이죠. I couldn't concentrate on anything else. 나, 어, 그일 이외 다른 거에는 집중을 못했대요. 어, 어, 어떻게. But now, 하지만, thanks to the love meter, 바로 이 love meter이라는 제품 때문에 The answer is right in front of my face. 이제 그 해결책이, 즉 정답이 어, 이 여자애가 나를 좋아하는지 안 좋아하는지가 내 얼굴 바로 앞에 있다. 이제 확실히 알수 있다라는 얘기죠. Now I know the truth. 저 이제 진실을 알아요. And I feel a lot better. 그리고 저 마음이 훨씬 좋아졌습니다. 괜찮아졌습니다. 라는 일단 제품 사용 후기를 여기다가 적어주었네요. 자, 그 다음 문단으로 내려가 보도록 할게요. 자, 주제글이 나와 있는 것 같아요. The love meter is a tool. Love meter, 지금 상품 이름이기 때문에 이렇게 대문자로 썼다라는 걸볼 수가 있죠? Love meter는요, 어떤 도구래요. 어떤 도구냐? That measures love quickly, cheaply, and accurately. 사랑을 빠르고, 값싸게, 저렴하게, 그리고 정확하게 확인을 할수 있는, 측정할 수 있는 도구래요. 이거 참 신기하다, 그렇죠? If you point it at a co-worker, friend, or romantic partner, 보세요. 그 제품을 코어워크 하면 같이 일하는 동료.